அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஏசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் வாய்ஸஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பாலைவனை சோலை வழங்கும் தேன்தூ நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் என்னை யூடியூப் செய்திகளை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் என்று நீங்களே தொலைபேசி வழியாக எனக்கு தொடர்பு கொண்டீர்கள் மிகவும் நன்றி இந்த கொரோனா டைம்ஸில் இது ஒரு ஆறுதலான ஊழியமாக எனக்கு இருக்கிறதுக்காக ஆண்டு வரை சோத்திருக்கிறேன் எத்தனையோ ஆண்டு காலமாக வார வாரம் நான் வெளியூர் சென்று ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது லாக்டவுன் டைமாக இருக்கிறபடியால் எங்கும் போக முடியவில்லையே ஆண்டவருக்காக ஆத்தமாக்களை ஆதாயப்படுத்த முடியவில்லை என்கிற எனக்கு துடிப்புக்கு இந்த யூடியூப் செய்தி ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் எனக்கு தெரியப்படுத்தும் பொழுது ஆறுதலாக இருக்கிறது அதற்காக நான் ஆண்டவரை சோத்திருக்கிறேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கு கத்துடைய பிள்ளையே நான் உபாசத்தோடும் கண்ணீரோடும் தேவனுடைய பாதத்திலே காத்திருக்கிறேன் நான் செபிக்கும் பொழுது கத்தர் புதிய புதிய செய்திகளை கொடுக்கிறார் அது எனக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறது எனக்கு எச்சரிப்பாக இருக்கிறது எனக்கு எச்சரிப்பும் ஆறுதலும் இல்லாவிட்டால் அந்த செய்தியை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதில் அர்த்தமில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த கடைசி நாட்களிலே ஆண்டோ சொல்கிறார் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தன்னைத்தானே தாழ்த்த வேண்டும் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்ப வேண்டும் என் முகத்தை தேட வேண்டும் என்னை கா என்னை பார்த்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கத்த சொல்கிறார் ஆகவே தேவஜனம் தேவனுடைய முகத்தை தேட வேண்டும் நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பாரும் சங்கீதக்கார சொன்ன ஆராய்ந்து பாரும் ஆண்டவரே வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து நித்திய வழியிலே நீர் என்னை நடத்தும் நம்முடைய இதயத்தை தேவன் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் உத்தமனும் சன்மார்க்கன் என்று கத்தர் சாட்சி கொடுத்தது போல களங்கமற்ற உத்தம இசைவேலன் என்று நர்தானியலை குறித்து கத்தர் சாட்சி கொடுத்தது போல நம்மை குறித்தும் ஆண்டவர் சாட்சி கொடுக்க வேண்டும் நம்மை சுற்றி இருக்கும் பலர் நம்மை பிரியப்படுத்தும்படி அநேக நல்ல காரியங்களை சொல்லலாம் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை கேட்பதில்லை நாங்கள் மிகவும் பிரியமான கத்திரை நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று உங்களை பார்த்து அன்பாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்றைக்கு ஆண்டு ஒரு செய்தி கொடுத்தார் அது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்த ஒரு செய்தி யூதாசிடத்திலிருந்து நீ கற்றுக்கொள்ளு இந்த பாடம் என்ன என்று ஆண்டவர் கேட்பது போன்று இருந்தது இந்த செய்தி எப்படி கொடுக்க முடியும் யுவதாசிலிருந்து எந்த பாடத்தை நான் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அவன் கெட்டு போனானே கேட்டு என் மகன் ஆச்சே என்று நான் நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பல செய்தி பல வார்த்தைகள் பல சத்தியங்கள் கத்த எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் அதற்கான ஆண்டவரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் நான் நன்னே ஆராய்ந்து பார்த்து விட்டு கத்திட்டில் ஒப்பு கொடுத்து விட்டு தான் உங்களிடத்தில் நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் வாசிப்போமா அப்போ சில ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் அவன் எங்களில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டு இந்த ஊழியத்திலே பங்கு பெற்றவனாக இருந்தான் அனிதத்தின் கூலியினால் அவன் ஒரு நிலத்தை சம்பாதித்து தலைகளாக விழுந்தான் அவன் வயிறு வெடித்து குடல்கள்லாம் சரிந்து போயிட்டு இந்த எரிசலேமில் உள்ள குடிகள் யாவருக்கும் தெரிந்திருக்கிறது அதனாலே அந்த நிலம் அவருடைய பாஷையில் இரத்த நிலம் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் அக் கெல்தாமா எனப்பட்டிருக்கிறது சங்கீத புஸ்தகத்திலே அவனுடைய வாசஸ்தலம் பாழக கடுவது ஒருவனும் அதில் வாசம் பண்ணாதிருப்பானாக என்றும் அவனுடைய கண் காணிப்பை வேறொருவன் பெறக்கடவன் என்றும் எழுதியிருக்கிறது இதை மறுபடியும் மறுபடியும் நான் வாசித்து பார்த்தேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிரு கத்துடைய பிள்ளைகளே யூதாஸ் இயேசுவை பிடித்தவர்களுக்கு வழிகாட்டின யூதாஸை குறித்து பர்சுத்தாவி தாவிதின் வாக்கினால் முன் சொன்ன வேத வாக்கியம் நிறைவேற வேண்டியதாக இருந்தது இயேசுவை காட்டி கொடுத்தான் யூதாஸ் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் கத்துடைய பிள்ளைகளை அவனை குறித்து வேதம் என்ன சொல்கிறது எங்களில் ஒருவனாக அவன் எண்ணப்பட்டான் அவன் ஆண்டுடைய சீடர்களில் ஒருவன் அழைக்கப்பட்டவன் அழைக்கப்பட்டவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் ஆனால் உண்மை இல்லாதவனாய் மாறி போனான் அன்பர்களே நீங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்பதை மாற்றும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அழைக்கப்பட்டவரும் தெரிந்து கொள்வர்களாய் மட்டும் நாம் இருந்தால் போதாது நாம் உண்மை உள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் உண்மை உள்ளவர்கள் சீயோனிலே அவரோடு கூட நிற்பார்கள் நீங்கள் உண்மை உள்ளவர்களா என்பதை நான் உண்மை உள்ள நபரா என்று நான் ஆராய்ந்து பார்க்கிறேன் அவன் வாழ்க்கையில் காணப்பட்டது என்ன ஒன்றாவதாக யூதாஸ் அழைக்கப்பட்டவன் தான் அழைக்கப்பட்ட எல்லோரிலும் பார்த்தால் மிகவும் திறமை உள்ளவனாக இருந்திருக்கிறான் ஆகவே தான் இயேசுவுக்கு பொருளாளராக அவர் இருந்திருக்கிறார் யார் மேல் நம் பணத்தை கொடுப்போம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்பிக்கை உள்ள நபர் வேறில் தான் நம் நம்முடைய திறவுகோலை கொடுப்போம் பணப்பெட்டியின் திறவுகோல் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு கையில் தான் கொடுக்கப்படும் ஆண்டவர் அவனை நம்பி இருந்தார் ஆண்டவர் கெட்டவனாக அவனை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நல்லவன் என்று எண்ணிதான் அவனை தேவன் தெரிந்து கொண்டார் பனிரெண்டு பேரையும் சமமாக அவர் நடத்தினார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிரு கத்தடைய பிள்ளைகளை 
எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிற என்னவென்றால் அவன் உள்ளத்தில் எவ்வளவோ அக்கிரம சிந்தை உள்ளவனாக இருந்தாலும் சிடர்கள் எல்லாரையுமே ஏமாற்றி இருக்கிறான் ஆண்டவருக்கு மட்டும் தெரியும் இவன் தான் காட்டி கொடுக்க போகிறான் ஆனால் ஒருத்தர் கூட அவனை சந்தேகப்படாத விதத்தில் அவன் நடந்து கொண்டான் இது சிலருடைய கிளவர் ரொம்ப கிளவர் இவங்க ஆலயத்திலே போதற்கு முன்பாக அருமையாக நடந்து கொள்வார்கள் போதவர் கூட கண்டுபிடிக்க மாட்டார் கடைசியாலும் கண்டுபிடிக்க மாட்டார் இப்படிப்பட்ட ஒரு நபரா என்று இதுதான் அவனுடைய தந்திரம் அதை கிளவர் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் நரியின் தந்திரம் என்று சொல்லுவேன் தந்திரம் அப்படி தான் அவன் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் சீடர்கள் அவனை சந்தேகப்படவே இல்லையே உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான் என்று சொன்ன போது யூதாசை யாரும் பார்க்கவில்லையே நமக்கு யாராவது ஒருவர் தவறு செய்வ தெரிந்தால் பிரசங்கம் போகும் பொழுதே அந்த நபரை நாம் சற்று எட்டி பார்ப்போம் ஆ இவருக்காக தான் போதகர் பேசுகிறார் என்று ஆனால் இவன் பிட்டிப்படாதவனாக நடந்து கொண்டிருக்கிறான் இவன் வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட ஒரு தவறு என்ன தெரியுமா ஏசோடு கூட இருந்தவன் ஆனால் மனம் மாறாதவன் அற்புதங்களை பார்த்தானா பார்த்தான் ஆண்டரோடு கூட நடந்தானா நடந்தான் அஞ்சப்போ ரெண்டு மீன் ஐயாயிரம் பேருக்கு கொடுக்கும் பொழுது சாப்பிட்டானா சாப்பிட்டான் குடலுக்கு பார்வை கொடுக்கும் பொழுது குஸ்தோரியை குணமாக்கும் பொழுது அவன் இருந்தானா இருந்தான் எத்தனை அற்புதத்தை பார்த்து விட்டான் அவனுடைய மலை பிரசங்கத்தை கேட்டானா கேட்டான் அத்தனையும் பிரசங்கத்தை கேட்டான் அற்புதங்களை பார்த்தான் ஆண்டவர் ஜனங்களை எச்சரிப்பதை பார்த்தான் இவ்வளவும் கேட்டும் பார்த்தும் அவன் மாறவில்லை There is no change. I am going to go to the house. 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 He is a very good number. He is a car. He is a number. 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 ஏசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தது நம்மை ரட்சித்து நம்மை பாதுகாப்பதற்காக ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்றால் படைவல் ஒழிந்து போகிறது எல்லாம் புதிதாகிறது யூஆர் அ நியூ மேன் போன் அகேன் நோ மோர் ஓல்ட் திங்ஸ் ஆல் பாஸ்ட் அவே கடந்த வேலை எல்லாம் கடந்த வேலாக இருக்கட்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கத்த நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் நீ மாறாமல் ஆலயத்தில் முக்கியமான நபராக நடித்து கொண்டிருந்தால் இயேசுவன் சீடு நின்று காட்டி கொண்டிருந்தால் நீயும் ஒரு யூதாஸ் கத்தர் உன்னை எச்சரிக்கிறார் அவன் கேட்டின் மகன் என்றும் டெவல் சாத்தானின் மகன் என்றும் அவன் இறுதியில் அழைக்கப்படுகிறான் யார் இவன் சாதாரண ஆலயத்திலே ஒரு அங்கத்தினராக இருந்தவனா இல்லை இயேசுவோடு கூட இருந்தவன் இயேசுவின் சீடுகளிலே ஒருவனாக இருந்தவன் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தருடைய பிள்ளைய சொல்ல போனா டு சேஞ்ச் மனமாற்றம் அடைவதற்கு அவன் மறுத்து விட்டான் அவன் அடித்து கொண்டே இருந்தான் ஆண்டவர் பாவியான ஒரு பெண்ணையும் சிலுவையில் தொங்கிட்டு இருந்த கள்ளனையும் மன்னித்தவர் மாயமாலக்காரர்களை பார்த்து உனக்கு ஐயோ என்று ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார் சொல்லுவாங்க பெஸ்ட் ஆக்டர்லாம் கோடம் பார்க்கத்தில் இருக்காங்க நான் சொல்லுவேன் கோயிலுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க கோயிலுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க கையில் பைபிள் இருக்கு திறக்கவே மாட்டாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாரும் பார்க்குறாங்களேன்னு வேத புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க எல்லாரும் பாடுறது மாதிரி இவங்களும் பாடுற மாதிரி நடிப்பாங்க பக்கத்தில் நின்னா தெரியும் ஒரு சத்தம் கூட வெளியே வராது காணிக்க போடுறது மாதிரி கையை நீட்டுவாங்க போடாமலே எடுத்துருவாங்க கையை என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்திரடைய பிள்ளைய ஆண்டவர் ஐயோ மாயமாலக்காரனை பார்த்து ஐயோ என்று சொல்கிறார் இனிமேல் வேஷம் கலையும் வேலை இது முகத்திரையை கிளிக்கும் ஒரு வேலை இது இதுவரை மறைந்திருந்தது போதும் வெளியே வாருங்கள் ஆண்டுடைய சீடனாய் மாறுங்கள் உண்மை சீடனாய் மாறுங்கள் ஒரு மனமாற்றம் தேவை மதமாற்றம் அல்ல ஒரு மனமாற்றம் தேவை மனமாற்றத்திற்காக உங்களை அன்பாக நான் அழைக்கிறேன் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைகளே உங்களுக்கு தான் தெரியுமே வேத்தை நான் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு பாவியான பொன் இயேசுவின் பாதத்தில் வந்து விளையேறப்பட்ட நலதம் என்னும் தைலத்தை உடைத்து இயேசுவின் பாதத்தில் விட்டு மனம் நோந்து இயேசு இடத்தில் வருகிறாள் இன்னொரு பெண்ணை பார்க்கும் பொழுது விளையேறப்பட்ட நலதம் என்னும் தைலத்தை பதினாறு மார்க்கு பதினாலு பண்ண விளையேறப்பட்ட நலதம் என்னும் தைலத்தை இயேசுனுடைய உடைத்து இயேசுடைய தலையிலே ஊட்டுகிறாள் அப்பொழுது இவன் என்ன சொன்னான் பாருங்கள் ஏன் இந்த வீண் செலவு என்று அவன் சொல்லுகிறான் இதை முன்னூறு பணத்துக்கு அதிகமான கிரயத்துக்கு விட்டு தரித்திற்கு கொடுக்கலாமே என்று சொல்லி அவளை குறித்து முறுமுறுத்தான் பதினாலாம் அதிகாரம் மார்க்கு பதினாலாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் என்னை கேட்டுக்கொண்டிரு கத்தடைய பிள்ளையே இவன் ஒப்பு கொடுத்தது உண்மை ஆனால் முற்றிலும் ஒப்பு கொடுக்கவில்லை பார்ஷியல் சரண்டர் 
நான் டோட்டல் கமிட்மெண்ட் அவன் ஆண்டவருக்கு கொடுப்பான் ஆனால் பாதியை தனக்குண்டு வைத்துக் கொள்வான் என் ஆண்டவரை பற்றி ஒரு காரியம் இருக்கிறது கொடுத்தால் முற்றிலும் கொடு அல்லா விட்டால் நீ கொடுக்க வேண்டாம் தொண்ணூத்தொம்பது இல்லை தொண்ணூத்தெட்டு இல்லை நூற்றுக்கு நூறு ஆண்டவரை பார்த்து நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் ஆண்டவர் என் நூற்றுக்கு நூறுப்பா தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூத்தெட்டு இருக்கலாமே என்னை பார்த்து ஒரு ஆள் கேட்ட கேள்வி தான் நான் இரயத்தை பங்கு போட்டு கொடுக்கிறேன் அப்பாவுக்கு பத்து அம்மாவுக்கு பத்து மனைவிக்கு பத்து பிள்ளைங்களுக்கு பத்து பங்கு போட்டு கொடுக்குறேன் ஆண்டவருக்கும் பத்து ஒன்று சொன்னார் ஆண்டவர் சொன்னார் முற்றிலுமாய் கொடுத்தபடியால் முற்றிலும் நான் கேட்கின்றேன் சிலுவையிலே நான் தொங்கும் போது கடைசி தொட்டு ரத்தம் வர நான் சிந்தினேன் பரலோகத்துக்கு நான் எடுத்து சென்றது என் ஆவி மட்டும் அதை ஐம்பதாவது நாள் நான் கொடுத்தேன் என் அதிகாரத்தை என்னுடைய வல்லமையை என் அபிஷேகத்தை என் வரங்களை கிருபைகளை எல்லாவற்றையும் கொடுத்தபடியாக எல்லாவற்றையும் நான் கேட்கிறேன் எனக்கு உரிமை இருக்கிறது இவன் பாதி மட்டும் கொடுத்தவன் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தடிய பிள்ளைய நீ யாராக இருந்தாலும் சரி நீ பாதி கொடுத்தால் ஆண்டவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார் பார்ஷியல் சரண்டர் பார்ஷியல் ஒபீடியன்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் பாதி மட்டும் நம்ம கீழ்ப்படிஞ்சோம்னா கீழ்ப்படியாமைக்கு சமானம் அனன்யா சஃபீராவை பறித்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாரும் பணத்தை கொண்டு அப்போ சொல் பாதத்தில் வச்சாங்க எல்லாரும் வைக்கிறாங்களே அப்போ நம்மவும் வைக்கணுமே இப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்குது எல்லாரும் காணிக்க கொடுக்குறாங்க நம்மும் போய் காணிக்க கொடுக்கணுமே அப்படி தான் ஆனால் அவங்க எல்லாரும் எல்லாத்தையும் விற்று அப்போ சொல் பாதத்தில் வைக்கும் பொழுது அவன் விட்டான் பாதியை அவன் தனக்கண்டு வைத்து கொண்டான் அவன் தனக்கண்டு வைத்து கொண்டது தவறு என்று சொல்லவில்லை நான் ஆனால் என் ஆண்டு விடத்தில் வரும் பொழுது கொடுத்தால் முற்றிலும் கொடுத்து விடு எனக்கென்று ஒன்றில்லை எல்லாம் உனக்கென்று கொடுத்த ஆண்டவருக்கு எனக்கென்று ஒன்றில்லை எல்லா இயேசு வென்று ஒப்பு கொடுக்கிற மக்கள் தான் ஆண்டுடைய சீடர்களாக இருக்க முடியும் ஒருவன் என் பின்பற்றி வர விரும்பினால் தன்னைத்தான் வெறுத்து சிலுவை எடுத்து கொண்டு என்னை பின்பற்றி வர கடவுள் என்னை விட அதே மாதிரி தாயா தகப்பனா பிள்ளையா வேறு எதையாவது நேசிக்கிற எனக்கு சீடனாக இருக்க முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு மனுஷனுக்கு விட்டு வச்சது ஜீவன் அந்த ஜீவனையும் வெறுத்து விடாவிட்டால் எனக்கு நீ சீடனாக இருக்க மாட்டா என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் யூதாஸ் பாதி மட்டும் கொடுக்க மனமுள்ளவனாக இருந்தான் அனன்யா சஃபீரா பாதி மட்டும் கொடுத்தபடியாக அனன்யா செத்து விழுந்தான் பேதரிடத்தில் பொய் சொன்னார் பர்சு தாவிடத்தில் பொய் சொல்ல எப்படி சாத்தான் உன்னை ஏவினான் என்று கேட்டான் அவன் விழுந்தான் எனக்கு ரொம்ப துக்கமாக இருக்கிற என்ன தெரியுமா அவன் அடக்கம் பண்ண கொண்டு போகிறது கூட மனைவிக்கு சொல்லாமல் இருந்தார் பேதர் எவ்வளோ தூரம் அவர் கடிமையாக இருந்திருக்கார் பாருங்கள் அடக்க ஆராதனைக்கு மனைவியை கூப்பிடல தெரியாமலே அவர் வர்றா இந்த காலகட்டத்தில் கொரோனாவில் நடக்கிற மாதிரி தெரியாமலே அவர் வர்றா அவளும் அதுதான் சொல்கிறா பர்சுத்தாவிக்கு விரோதமாய் பொய் சொல்ல ஒருமனப்பட்டது என்ன புருஷர்களே மனைவிகளே கேளுங்கள் தவறான காரியம் செய்வதற்கு ஒருமனப்பட வேண்டாம் ஆண்டவருக்காக நில்லுங்கள் ஆண்டவருக்காக நில்லுங்கள் சஃபீரால் விழுந்து செத்தார் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் சொல்லுங்க பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அப்படி நடந்தது இல்லை இது புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஆலயத்துக்குள்ள புதிய உடன்படிக்கையின் புதிய அபிஷேகம் உள்ள சபையிலே நடந்த ஒன்று நாம் கொடுத்தால் நூற்றுக்கு நூறு கொடுப்போம் பாதி உலகம் பாதி ஆண்டவர் பாதி பாதியாக வாழ்கிற வாழ்க்கை இல்லை முற்றிலுமாய் ஆண்டவருக்காய் அர்ப்பணித்து விடுவோம் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளையே அது மட்டுமல்ல பாருங்கள் சவுல் ஆண்டவருக்கு மிகவும் கீழ்ப்படுகிறவனாக தான் இருந்தான் ஆரம்ப காலத்தில் கடைசியில் ஆண்டவர் சொன்னார் அது சவுலே கழுதையை மேய்த்து கொண்டிருந்தவன் ராஜாவை மாற்றியிருக்கான் எனக்கா ஒரே ஒரு காரியத்தை செய் என்று ஆண்டவர் சொன்னான் அது என்ன தெரியுமா அமிலேக்கனே அழித்து விடு இந்த அமிலேக்கன் யார் இந்த கிறிஸ் இந்த தே யூதர்களுடைய பயணத்தில் அவர்களை தடுத்து இந்த காணான் பயணத்தில் தடுத்து நிறுத்திடுவேன் இது என்ன தெரியுமா உன்னுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையை தடுத்து நிறுத்துகிற அமிலேக்கியன் அழித்து விடு அவன் யுத்தத்துக்கு போகிறான் ஆனால் அங்குள்ள எல்லாரையும் கொண்டுட்டு ராஜாவை பிடிச்சிட்டு வந்துடுறான் கொளுத்து ஆடுகளெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வரான் அப்பொழுது சாமல் கேட்குறாரு நீ ஆண்டோருக்கு கீழ்ப்பழிஞ்சியா ஆமாம் நான் கீழ்ப்படிஞ்சேன் யுத்தத்துக்கு போனேன் அவர் கேட்பார் ஆனால் என் காதில் விழுகிற குரல் என்ன அதுவா கடவுளுக்காக கொண்டு வந்தேன்னா கடவுள் பேர் சொல்லியே கொஞ்சம் பேர் கொள்ளி அடிக்கிறாங்க என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தடைய பிள்ளை ஆண்டவர் அன்று அந்த சவலை நிராகரித்தார் உன்னை ராஜாவாய் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறாரு 
அன்பான சகோதரனே சகோதரியே ராஜரீக அபிஷேகம் ராயல் பிரீஸ்ட் ராசரீக ஆசாரியனாக இருக்கும் பொழுது நூற்றுக்கு நூறு கொடுக்காமல் உனக்கண்டு ஒன்று வைத்திருக்கிறாயா எல்லாத்தையும் விட்டுறேன் இந்த செல்ஃபோனில் படம் பார்க்குறேனே அது மட்டும் எனக்கு முடியாது விட முடியாது எல்லாத்தையும் விட்டுறேன் நான் கிம்பளம் வாங்குறேனே அதை விட முடியாது நான் எல்லாத்தையும் விட்டுறேன் எனக்குள்ளே வயிறாக்க இருக்கு அவங்கள மன்னிக்கிறது எனக்கு முடியாது எல்லாவற்றையும் விட்டு விடு அல்ல விட்டால் ஆண்டவனுக்கு சீடு நான் இருக்க முடியாது பார்ஷியல் ஒபீடியன்ஸ் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் அன்றைக்கு சவுளை கத்து நிராகரித்தார் இன்றைக்கு பாருங்க இந்த யூதாஸ் பாதி மட்டும் கொடுக்க மனசுள்ளவனாக இருக்கிறான் முழுவதும் கொடுக்க அவனுக்கு மனதில்லை ஆனால் அந்த பெண்ணை பாருங்கள் அவள் உடைத்து விட்டாள் கொஞ்சம் கூட தனக்குன்னு வைக்கல பெண்கள்லாம் எப்போதுமே குப்பியை திறப்பாங்க உடைக்க மாட்டாங்க அவனை உடைச்சிட்டா முழுவதுமா ஆண்டோருக்கு கொடுத்துட்டா ஆனால் அது ஆண்டோ சொன்னால் அவளை விட்டு விடுங்க அவன் நற்கரியை செய்திருக்கிறாள் இந்த சுசேஷம் எங்கெல்லாம் பிரசங்க பண்ணப்படுக போகிறதோ அங்கெல்லாம் அவள் செய்திருந்தும் சொல்லப்படும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் யூதாஸ் அவன் என்ன சொன்னான் இது என்ன வேஸ்ட்னு கேட்டான் ஏன் இதை வெள்ளை சிறிய விளையரப்ப நலதம் என்ன உத்தம தைல வெள்ளைக்கல் பரணியை கொண்டு வந்து அதை உடைத்து அந்த தைலத்தை அவர் சிறசின மேல் ஊட்டினார் அப்பொழுது அவர் சில தங்களுக்குள்ளே விசனமடைந்து இந்த தைலத்தை இப்படி வீணாய் செலவழிப்பானேன் வீணான செலவாக அவனுக்கு தெரிந்தது இந்த பெண் பண்ணினது என்ன தெரியுமா ஆராதனை அபிஷேகிக்கிறாள் ஆண்டவரே அபிஷேகிறாள் ஒரு பொருள் ஆண்டவர் நம்மை அபிஷேகிக்கிறார் அனைத்து பொண்ணும் ஆண்டவரே அபிஷேகித்தார் விளையரப்பெற்ற எக்ஸ்ட்ரா வகன் கிஃப்ட் விளையரப்பெற்ற ஒன்று ஆண்டவருக்கு கொடுத்து அவரை அபிஷேகிக்கிறாள் ஆனால் அதுதான் ஆராதனை ஆராதனை பிரியமான கத்திரை பிள்ளைகளே ஆனால் இவன் கேட்கிறான் இது ஏன் வீண் செலவு என்று கேட்கிறான் ஆராதனை ஒரு வீண் செலவா உன் வாழ்க்கையிலே அப்பொழுது நீ ஒரு யூதாசாய் போய் கொண்டிருக்கிறாய் என்பதை மறக்காது நிறைய கோயில்ல சிலர் நான் பார்க்கிறேன் நான் எத்தனையோ கோயிலுக்கு நான் போயிருக்கிறேன் பிரசங்க டைம்ல வந்து உட்காருவாங்க ஆராதனை நேர ஆளைய காணாது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க கத்திரி பிள்ளைய ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில ஆண்டவருக்கு நாம் கொடுப்பது என்ன பிரசங்கமா அவருக்கு தெரியும் பிரசங்க கேட்க அவர் வரல அவர் எதுக்கு வரா தெரியுமா ஆராதனைக்கு வராத என் ஜனம் என்னை ஆராதிக்கிறது ஸ்துதியின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற தேவன் நாம் துதி எடுத்தவுடன் ஒரு சிங்காசனத்தை உருவாக்கும் பொழுது அதில் ராஜாவாய் அமர்ந்திருக்க ஆலயத்துக்கு வருகிறார் அப்போ வந்து ஆராதிக்காம செய்தி மட்டும் கேட்குறவங்க சிலரை நான் பார்க்கிறேன் ஆராதனை இப்பொழுது அது வந்து வீணாய் தெரிகிறதா பாடல் எல்லாரும் பாடும் பொழுது இவங்க பாடவே மாட்டாங்க அப்பா வெளியே போய் சண்டை போடச்சுமே கத்துற கத்து பாருங்க ஏழு வீடு கேட்கும் ஆனால் ஆலயத்தில் வாய மட்டும் அசைப்பாங்க வீணாய் தெரிகிறதா பாடுவது வீணாய் தெரிகிறதா ஆலயத்தில் போய் அமர்ந்திருப்பது வீணாய் தெரிகிறதா ஆலயத்தில் அமைதியாக வாயம் மூண்டிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆள் சொன்னாருங்க சைலண்டாக இருக்கணுங்க ஆலயம்னா சைலண்டாக இருக்கணும் அமைதியாக கடவுளை ஆராதிக்கணும்னு சைலண்டான ஒரு ஒரு இடம் உங்களுக்கு வேணுமான்னு கேட்டேன் ஐயோ சொல்லுங்கள் சிஸ்டர் அதான் நான் கில்பா கல்றது தான் அங்கே தான் ரொம்ப சைலண்டாக இருக்குதுன்னு அமைதியாக இருக்கிற ஒரு இடம் ஆலயத்தில் வரும் பொழுது எங்கே வந்திருக்கிறோம் தெரியுமா சீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் ஆரவரிக்க வந்திருக்கிறோம் ஆர்ப்பரிக்க வந்திருக்கிறோம் அலங்கம் இடிந்து விழ வேண்டும் என்றால் ஆர்ப்பரிப்பு தேவை யோச பார்த்து சேனை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் ஆர்ப்பரிப்பு தேவை யாரும் நம்ம தடுத்து நிறுத்த முடியாது பிரியமான கத்திரி பிள்ளை இந்த கொரோனா வைரஸில் சடைத்தட்டம் போட்டிருக்காங்கல்ல வெளியே வரக்கூடாதுன்னு ஆனால் நம்ம ஆராதனை யாராவது தடுத்து நிறுத்த முடியுமா சத்தம் போடாதுன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா இப்போ தான் அதிகமாக சத்தம் போட்டு நான் ஆராதிக்கிறேன் சத்தம் ஆராதிக்கிறேன் ஆராதனை என்பது ஆரப்பரிக்கும் இடம் ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் ஆரவாரிப்போம் மௌனமாக இருக்காது இதுக்கு பேர் ஊம பிசாசு இந்த ஊம் பிசாசை விரட்டணும் பிரியமான கத்திரி உறக்கம் தெளிவோம் உற்சாகம் கொள்வோம் உலகத்தின் இறுதி வரை கல்வாரி நாயனுக்காய் வாய் திறந்து கத்திரி ஆராதிக்காத வாய் ஒரு வாயா என்று கேட்கிறேன் சண்டை போட வாய் திறக்கப்படுகிறது சாப்பிட்றதுக்கு வாய் திறக்கப்படுகிறது ஆனால் ஆராதனைக்கு மூடிக்கொள்ளும் வாய் பிரியமான கத்திரவே வீண் செலவு ஆராதனை ஒரு வீணாய் போனதோ இல்லை அது விலையேற பெற்றது பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளே உன் ஆராதனை தான் கத்திற்கு பிரியமானது ஆராதிக்காத ஒரு மனுஷன் கொடுத்தால் ஆண்டவருக்கு ஆறு லட்சம் ரூபாயும் வேண்டாம் அது பேப்பர் வேல்யூ எங்கள் ஆண்டவருக்கு ஆனால் வாயில் ஒரு துதி எடுத்தே என்றால் அது கோடி டாலருக்கு சமானம் என்ன ஆண்டவருக்கு அவர் துதிகளின் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிற தேவன் 
சரிக்கு அல்லலியா சொன்ன பிடிக்கவே பிடிக்க ஐயோ அல்லலியக்காரங்க வந்துட்டாங்க அல்லக்காரங்க வந்துட்டாங்க அல்லலியா சொல்கிறது உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லையா அப்போ பரலோகம் வராதீங்க வர வராதீங்க ஏன்னா திரள் கூட்டமான மக்கள் பெருவழுத்து இறைச்சலை போல அல்லலியா என்று சொல்ல கேட்டேன் என்று ஏன் வேத புத்தகத்தில் இருக்கிறது உங்கள் வேத புத்தகத்தில் இருக்கிறதா இஸ் இட் அலர்ஜி டு யூ சேங் அலல்வியா அலலியா கொஞ்சம் பேருக்கு அலர்ஜி இல்லை பிரியமான கத்திடைய பிள்ளை அலலியா என்று சொல்லி பழக வேண்டும் ஒரு ஆலயத்தில் அலலியா சொல்லாத ஒரு ஆலயத்தில் ஒரு பாட்டி வந்தாங்க அவங்க ரொம்ப ஆண்டவரை நேசிக்கிறவங்களாம் பாஸ்டர் நல்ல பிரசங்க முடிஞ்சமையும் ஆமீன் அல்லலியான்னு கத்துவாங்களாம் ஒரு நாள் அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் இடஞ்சலாக இருந்தான் போதகருக்கு இடஞ்சலாக இருந்தான் அந்த பாட்டியை கூட்டு சொன்னாங்களே நீ கத்தாத உனக்கு செருப்பு வாங்கி தரும் நல்ல செருப்பு வாங்கி தரும் அடுத்த வாரம் பாட்டி வந்தாங்களாம் நல்லா நல்ல பாட்டு பாடிட்டு இருந்தாங்களாம் நல்ல பிரசங்கமாக ஆமே நல்லலியான கத்துனாங்களாம் கத்துறதுக்கு வாயெடுத்தாங்களாம் அவன் பாச சொன்னார் செருப்பு வாங்கித்தாரு உன்னை கத்துனாங்களாம் செருப்போ செருப்பு இல்லையோ ஐ சே ஹால லூயா நான் ஷூ ஆர் நோ ஷூ ஐ சே ஹால லூயான்னு கத்துனாங்களாம் ஆம் பிரியமான கத்துடைய பிள்ளைய ஆர்ப்பரிக்கவும் அலலியாவும் செல்ல தெரியாவிட்டால் பரலோகம் போக முடியாது பரலோகத்தில் இருக்கவும் முடியாது ஆனால் இப்போவுமே அலலியா சொல்ல அது வேஸ்ட்டு கிடையாது அலலியான் கத்துற வேஸ்ட் கொஞ்சம் பேருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொன்னால் ஆத்திரம் என்னங்க ஸ்தோத்திரம் 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 தீங்க நம்ம அந்த பெண்டை காசு காரங்களே இப்படி தானு பிரியமான கத்துடைய பிள்ளைகளே பெண்டைஸ் காஸ்ட்டு காரங்களுடைய துதியினால தான் இந்த பட்டனை இன்னும் காக்கப்படுதுன்னு போய் நீங்கள் மறக்க வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன்னா அந்த துதியினால் எங்கள் ஆண்டவர் இறங்கி வந்திருக்கார் கொத்து கொத்தா சாகுறாங்க அமெரிக்காவில் கொத்து கொத்தா சாகுறாங்க ஒவ்வொரு தேசத்துலேயும் இன்னும் கொத்து கொத்தா நம்ம சாகல ஒன்று ரெண்டாக தான் செத்துட்டு இருக்கோம் ஏன் தெரியுமா ஒரு அல்லலியால தான் ஒரு ஆமேனில் தான் ஒரு ஸ்தோத்திரத்தில் தான் கிருமை பெருகுது துதியினாலே கிருமை பெருகுது ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி பழகுங்க ஓ மை காட்னு சொல்லுவாங்க அந்த வார்த்தையை சொல்லாதீங்க கத்தோடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக என் ஆண்டவரை துதியுங்க 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 இந்த இந்த இவ்வளவு நேரமும் அலலியான்னு சொல்லி கூட என் பிரசங்கத்தை முடிப்பேன் அவ்வளோ தூரம் இருக்கு எனக்கு உள்ள அலலியா இவ்வளோ நேரம் சோத்திரம் 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 சொல்லி கூட என் பிரசங்கத்தை நான் முடிப்பேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துடைய பிள்ளைய இட்டை விட்டாமல் தேவனை ஆராதியுங்கள் ஆராதிக்க ஆராதிக்க பரலோகம் இறங்கி வரும் தூதர்கள் உன்னை சுத்தி நிற்பாங்க இரவிலே பக எல்ல பறக்கும் அம்பக்கும் பால் கடிக்கும் சங்காரத்திற்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் நீ பயப்படாதிருப்பா என்றால் தூதர்கள் உன்னை சூழ அவர் புடை சூழல் நின்று சொல்வார்கள் உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடி உன் பாதம் கல்லில் எந்த கல் கல்ற கல்லில் இடராதபடி ஆண்டவர் உன்னை கரங்களில் ஏந்தி கொண்டு போவார் ஆம் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைய ஆம் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைய எப்பவும் துதி சொல்லுங்க துதிக்க முடியலையா சம்திங் ராங் வித் யூ இஃப் யூ கான் ப்ரைஸ் சம்திங் ராங் வித் யூ உன் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு ஆண்டவர் துதிக்க முடியலனா ஒரு குறை இருக்கு கண்டுபிடிங்க சீக்கிரம் கண்டுபிடிங்க கத்தரை தவிர யாரை நம்ம காக்க முடியாது பெரிய டாக்டர் செத்தாங்க பெரிய பணக்காரங்கள்லாம் செத்துருக்காங்க பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுடைய டிஎம் எம்டிஏ செத்துருக்காங்க எம்டிஏ செத்துருக்காங்க இந்த பட்டணத்துக்குள்ள எத்தனை நர்ஸ் டாக்டர் இருக்காங்க இந்த பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் ஐயா இறந்து போயிட்டாரு கவலையாக இருக்குது எவ்வளோ பெரிய பணக்கார் அவருக்கு எவ்வளோ பணம் இருக்குது ஆஸ்பத்திரியை வாங்குகிற அளவு பணம் இருக்குது ஆனால் செத்து போயிட்டாரு எத்தனை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் எத்தனை டாக்டர்ஸு போயிட்டாங்க ஆண்டவர் இன்னும் நீங்கள் ஜீவனோடு இருக்கீங்கன்னா கா காரணம் அவர் தூதர்களுக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் பெரியமான கத்திரி பிள்ளை ஐ பேக் யூ ஐ பேக் யூ ப்ரைஸியம் 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 அண்ட் ஓஷிப்பியம் நான் பிச்சை கேட்ட மாதிரி உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் துதிங்க ஆர வரைக்கும் ஆர்ப்பரிங்க அலங்க இடிஞ்சு விழட்டும் கொரோனா ஊட நம்ம விட்டு ஆண்டவர் துதிங்க ரத்தத்துக்காக மயமை செலுத்துங்க ஆவியானவருக்காக மயமை செலுத்துங்க ரத்தத்தை கொடுத்து மட்டுமல்ல ஜீவனையை கொடுத்து அவர் ஐயாயிரம் காயங்கள் ஏற்றிருக்கிறார் நம்முடைய வியாதியை குணமாக்குறதுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் மூன்ஸ் இஸ் பாடி இந்த கொரோனா இஸ் நத்திங் ஃபார் மை காட் ஹீலி ரைட் நவ் இப்பொழுது இந்த கொரோனாவை குண குணமாக்குறது என் ஆண்டவருக்கு லேசான காரியம் ஏன் தெரியுமா என் காயங்களால் நீ குணமானாய் ஐயாயிரம் காயங்கள் அவர் உடல் இல்லை டாக்டரால் குணமாக்க முடியாத வியாதிகள் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளை யாரெல்லாம் வியாதஸ்தர் ஆண்டோட்ட வந்தாரோ அவங்கள்ட்ட எல்லாம் ஆண்டோ இன்றைக்கு போய் நாளைக்கு வா அது சொல்லலை ஏழு விதமான டேப்லெட்டை கொடுக்கல மோஷன் டெஸ்ட் யூரின் டெஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட் ஒன்றுமே பண்ணலை அவர் போ நீ குணம் அடைவாய் சொன்னோம் குணம் அடைஞ்சாங்க ஸ்டில் ஈஸ் அலாய் எஸ்டர்டே டுடே அண்ட் ஃபார் அவர் ஈஸ் அன்சேஞ்சிங் காட் ஈஸ் ஸ்டில் அலாய
சால்வ் ஆல் யோர் ப்ராப்ளம் உன் பிரச்சனையாக தீர்க்கிறதுக்கு உன் வியாதியெல்லாம் குணமாக்குறதுக்கு இன்றைக்கு அவர் ஜீவன் உள்ளவராக இருக்கிறாரு இதை மட்டும் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைகளே அவன் இன்னும் அவனை பிரதான் அவன் ஆண்டவரை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கான் ஆனால் ஆண்டவர் அறியலை கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் அறியலை என்னை கேட்டுக்கொண்டிரு கத்தடைய பிள்ளைய சில கேட்பாங்க நான் இப்போ கூட ஆப்பிரிக்கா போன கேட்டாங்க மோடியா அவனுக்கு தெரியுமான்னு ஆமையா தெரியுமேன்னு கேட்டா சொன்னேன் ஆனால் ஒரு நாள் கூட மோடியா கிட்ட கூட நம்ம போன தூரத்துலேருந்து கூட பார்த்தது கிடையாது அப்படி தான் செலவில் நம்ம இவர் தெரியும் மாமா தெரியும் எப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஆனால் அவரோட நமக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது அது போல தான் ஏசுவா எனக்கு தெரியும் ஒரு சிடல் ஒருவன் என்று சொன்னானே தவிர என்னை கேட்டுக்கொண்டிரு கத்தடி பிள்ளை தேவனோடு அவனுக்கு ஒரு நெருங்கி ஐக்கியம் இல்லாமல் இருந்தது நெருங்கி ஐக்கியம் இல்லாமல் இருந்தது ஆண்டவர் வந்து அந்த அவர் ரா போஜனம் எடுத்த போது எல்லாரும் ஆனால் உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான்னு ஆண்டவர் சொன்னார் இப்போ வந்து எல்லாரும் நானா ஆண்டவரே நானான்னு கேட்பான் இவன் மட்டும் ரபி நானோன்னு கேட்பான் அப்படின்னா மாஸ்டர் டீச்சர் ஆண்டவரேன்னு ஆண்டவர் அழைக்கல ஹி டென் மேக் ஹிம் த லார்ட் ஆஃப் இஸ் லைஃப் அவன் வாழ்க்கையில் இயேசுவை ஆண்டவராக அவன் ஏற்றுக்கொள்ளலை ஒரு போதகராக தான் அவன் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் யோவனை பாருங்கள் பேதுரோ பாருங்கள் ஆண்டவர் இன்னர் சர்க்கிளில் வந்துட்டாங்க அவர் கிட்ட வந்துட்டாங்க கான்ஃபிடென்ஸுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க நம்பிக்கைக்குள்ளே வந்துட்டாங்க என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தடைய பிள்ளைய கம் க்ளோஸ் இருக்கார் ஆண்டோடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான ஒரு நபராக கிட்ட வந்துருங்களே எப்போது ஆண்டவர் யாக்கோமே யோவானே கூட்டிகிட்டு போனான்னு இருக்கும் பாருங்கள் பேதுரையும் கூட்டிகிட்டு போனான் ஆண்டவர் இன்னர் சர்க்கிளில் வந்துட்டாங்க இவன் தூரத்திலே தான் நின்றுருக்கிறான் ஆண்டவர் பெட்டி கேள்விப்பட்டான் ஆனால் ஆண்டவரை அவன் அறியவில்லை அறியவில்லை இன்றைக்கி நிறைய பேர் கிறிஸ்தவன் ஆமாம் நான் கிறிஸ்தவங்க கோயிலுக்கு போறியா போகிறேங்க பைபிள் படித்தாங்க ஆமாங்க கத்தரின் மேய்ப்பராக இருக்க நான் தாழ்ச்சி அடையேன் ஜோம் பண்ணாங்க ஆமாம் பரமலோத்தில் எங்கள் பரமப்பிதாவே அப்படின்னு நாம் பரிசுத்தப்படுவதாக ஆண்டவரை அறியலை எனக்கு தெரியும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் அறியலை ஆழமாக அவர் அறியவில்லை ஆழமாக அறிய வேண்டுமா நான் விதத்தின் மகத்துவம்லாம் அறியும்படி ஆண்டவரே என் கண்களை திறந்துடணும் என்று ஜபிக்க வேண்டும் உபாசத்தோடு கண்ணீரோடு தேவ சமூகத்தில் வர வேண்டும் உன்னுடைய நேரத்தை தேவனோடு செலவழிக்க வேண்டும் ஸ்பென்ட் டைம் வித் காட் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு ஒருவேளை உங்கள் பணத்தில் நீங்கள் தசமாவம் கொடுக்கலாம் உங்கள் நேரத்தில் தசமாக கொடுப்பீங்களா மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கூட ப்ரேயர் பண்ண முடியாதவங்க இருக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே டெலிஃபோன் பெல் அடிக்கும் அதுக்குள்ளே யாரோ கதவை தட்டுவாங்க அதுக்குள்ளே ஒரு பிள்ளை அழும் அதுக்குள்ளே இன்னொரு பிள்ளை நான் போகிறேன்னு சொல்லுவாங்க பை சொல்லுவாங்க இல்லைங்க நீங்கள் ஆண்டவருக்கு நேரம் கொடுக்காட்டா ஆண்டவர் உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்க முடியாது வென் யூ ஆர் இன் டேஞ்சர் God will laugh at your calamity. நீ ஆபத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர் ஆகடியம் பண்ணுவேன் என்று சொல்கிறார் ஏனென்றால் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது நீ தேவனோடு நேரம் செலவாகவில்லை அவரோடு பழக வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது தேவனோடு பழக வேண்டுமா என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துட்டு பிள்ளையே தேவனோடு இவன் பழகவில்லை ஆதாம் ஏவாள் குளிர்ச்சியான வேலையிலே தேவனோடு அவர்கள் சஞ்சரித்தார்கள் என்று இருக்கிறது அவன் தேவனோடு நடக்கவில்லை அவன் அங்கே இருந்தான் ஆனால் ஆண்டவர் அவனை அவன் தேவனை அறியவில்லை என்று சொல்வது வேதவசனம் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளை இ இ டஸ் அன் அண்டர்ஸ்டுட் த டைமிங் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வேலை அவன் உணராதவனாக இருந்தான் ரோமர்கள் யூதர்களை ஆண்டார்கள் எப்படியாவது இயேசு வந்து அந்த ரோம சா சாம்ராஜ்யத்தை கவிழ்த்து கவிழ்த்திட்டு அவர் ராஜாயிடுவார் நம்ம ஒருவேள மந்திரி ஆகிடலாம் அவன் எம்மைக்கு எதுவானிலே சிந்திக்கிறான் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைகளை ஒரு முறை ஆண்டவர் ராஜாவாய் முடி சுட்டுறதுக்கு கிரௌனே கொண்டு வருவான் ஆண்டவர் மறைஞ்சு போயிடுவார் அவன் இந்த காலத்திலேயே ராஜ்யத்தை பார்த்தானே ஒழியே ஆண்டவர் கட்டி கொண்டிருக்கிற மகிமையான தேவனுடைய ராஜ்யத்தை உணராதவனாக அவன் போனான் அதுதான் அநேகர் இம்மைக்காக மாத்திரம் ஆண்டவரை பின்பற்றுறாங்க இப்போ ஆண்டவருக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டா போதும் இப்போ வீடு கொடுத்துட்டா போதும் இப்போ எனக்கு கார் கொடுத்துட்டா போதும் இப்போ எல்லாம் நல்லா இருக்கும் வருங்கள அதெல்லாம் கவலைப்பார் கல்லை எப்படி கடைசி நிமிஷம் பரலவும் போனான் அது மாதிரி நான் போயிடுவேன் அவன் செத்திட்டு இருந்த கல்லு நம்ம எல்லாம் உயிரோடுக்க கல்லுனா அவனுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது ரெண்டு நிமிஷம் கிடைச்சி யூ மே நாட் கெட் அ சான்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட் டு ரிப்பேன் திடீர்னு கொரோனா வந்தது எப்படியோ சுக்கு மல்லியெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தப்பலான்னு பார்க்குறவங்க ஒரு கூட்டம் இருக்காங்க ஆண்டவர் மட்டும் காப்பாட்டாட்டா மகனே மகளே நோ சான்ஸ் டாக்டர்கள் கூட உதவி செய்ய முடியாது அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைகளே அவன் அவசரப்படுறான் எல்லாத்துக்கும் அவசரப்படுறான் ராஜாவன் அவசரப்படுற
ஏன்னா ஒரு தடவை இயேசு மலையிலேருந்து பொருட்டி கீழே விடுறது கொண்டு போய் அவர் டிஸப்பியர் ஆகிட்டார் மறந்து போயிட்டார் மறைந்தே போயிட்டார் ஐயோ பிறவி குணனுக்கு பார்வை கொடுக்குறாரு குஷ்டரிய குணமாக்குறாரு செத்தவனே எழுப்புறாரு ஏ ஆண்டவர் இப்படிக்கு யாரால் முடியுமா எனக்கு காசு கிடைச்சி போச்சு கடவுளும் தப்பிச்சுக்குவார் அப்படி தான் அவன் நினச்சான் அவன் வாழ்க்கையில் இந்த பெரிய குறைன்னு தெரியுமா ஏ லவ் மணி முருதன் கார் ஆண்டவரை விட பணத்தை நேசித்தான் அதுதான் பெரிய பிரச்சனை என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தடிய பிள்ளை இன்றைக்கி பணம் 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 இந்த காலகட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் உயிரே எடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பணம் சம்பாதிக்கிற கூட்டம் இருக்குது இந்த சென்னை பட்டணத்துக்குள்ள கொள்ளையடிக்கும் கூட்டம் கொள்ளையடித்து கொண்டே தான் இருக்கிறது திருடும் கூட்டம் திருடி கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் பெரியமான கத்தடிய பிள்ளை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க பக்தர்களே உங்களுக்கு நான் எச்சரிப்பு கொடுக்குறேன் இது ஒரு வேடிக்கையாக இருந்தாலும் சீரியஸாக திங்க் பண்ண வேண்டிய ஒன்று ஒரு பெரிய பணக்காரனாக மூணு மோதனை போட்டிருப்பாராம் பச்சை கல்லு சோப்பு கல்லெல்லாம் வச்சுட்டு கழுத்து ஒரு பெரிய செயின் எத்தனை போனோ தெரியாது தூக்கி வெளியே போட்டிருப்பாராம் பேப்பர் படிக்கும் பொழுதெல்லாம் எல்லோரும் மோதிரத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று கை கை விரலை வெளியே வச்சு படிப்பா ப அவர் வந்து படிப்பாராம் பார்த்து பேப்பரை ஒரு நாள் பிரியமான கத்துடைய பிள்ளை அவர் செத்துட்டாராம் அவங்க மகன் டெல்லியில் இருந்தானாம் டெல்லியில் இருந்த மகன் வர்றதுக்காக காத்துட்டு இருந்தாங்களாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாங்களாம் மோதிரத்தெல்லாம் எடுத்துட்டாங்களாம் மாலை கூட எடுத்துட்டாங்களாம் அந்த தங்க ஒரு வாட்ச் விலை கொண்ட வாட்ச் மட்டும் போட்டிருந்தாங்களாம் அவன் டெல்லியில் இருந்து நாலு மணிக்கு வந்தான் அடக்கார அஞ்சு மணிக்கு அவன் வந்து அவன் அம்மா அழுறாங்களாம் தம்பி அப்பா போயிட்டாருடான் அவன் நேராக பெட்டிக்கிட்ட போனானான் அந்த பெட்டியில் இருந்து வாட்சை மட்டும் கலத்தி எடுத்து பெட்டியை மூடிட்டானான் அவ்வளோதான் பெரிய மனக்கத்திலே பிள்ளை செல்வம் செல்வம் என்று போகிறது எங்கள் பாஸ்டர் ஒரு வெடிக்க அவன் சொல்லுவார் ஒரு வீட்டில் அவர் ஜவம் பண்ண போனாராம் அவரை பாஷர் நில்லுங்க நில்லுங்க பாஷர் நில்லுங்க நில்லுங்க பாஷன்னு உள்ளே விடவே இல்லையா ஏன் என்னை இவ்வளோ வெயிட் பண்ண வைக்கிறீங்க நான் ஜவம் பண்ணிட்டு போக வந்தேன்னு சொன்னால் மோதிரத்தை அப்போ தான் வர மாட்டேங்க அது வீங்கிட்டான் கை வீங்கிட்டான் எழுத்திட்டு இருக்காங்களாம் எவ்வளோ தான் இந்த உலகம் பெரிய மனக்கத்திலே பிள்ளை இந்த உலகம் அப்படி தான் இருக்குது இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் எதை நேசிக்கிறீங்க பெரிய மனக்கத்திலே பிள்ளை ஏ லவ்ட் காட் மோர் தன் மணி தஸ் ஏ பிகம் இட்ரேட்டர் இந்த காலகட்டத்தில் ஆராய்ந்து பாருங்கள் பணம் உதவாது எத்தனையோ பணக்காரங்க இந்த கொரோனாவில் செத்துட்டாங்க பெரிய மனக்கத்திலே பிள்ளைய இப்போ எத்தனையோ பணக்காரங்க இந்த கொரோனா கேஃப்யூனால் அவங்களுடைய அந்த வியாபாரம் நொழிஞ்சதுனால பெரிய ஹோட்டலில் ஏழாவது மாதிரி இதை குறித்து தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க பணம் உதவலை பணம் உதவே இல்லை பெரிய மன பணம் எப்போ சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் உன் ஜீவனை காப்பாற்றணும் இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை மறுமைக்காக உன் ஜீவனை நீ காப்பாற்றணும் என்னை கேட்டுக்கொண்டது கத்தடைய பிள்ளை இந்த யூதாசை நீங்கள் பாருங்களாம் பணத்தை நேசத்தினால் முப்பது வெள்ளி காசுக்காக ஸோ சீப் அவன் ஆண்ட வரை எவ்வளோ விலையிட்டான்னு பாருங்கள் ஒரு அடிமையினுடைய வேலை பிரியமான கத்தடைய பிள்ளை ப்ரைஸ் ஆஃப் இஸ் லேவ் ஒரு அடிமையினை விலை ஹவு மச் காட் ஒர்த் இன் யோர் லைஃப் உன் வாழ்க்கையில் ஏசு எவ்வளோ விலை பேசுகிறீங்க நீங்கள் எவ்வளோ விலையற விலை உள்ளவர் அவர் இருக்கார் அவர் உனக்காக சிந்தின ரத்தம் என்ன தெரியுமா விளையறப்பட்ட ரத்தம் விளையறப்பட்ட ரத்தம் அவர் சொல்கிறார் வெள்ளியினாலும் பொண்ணினாலும் உன்னை மீட்காமல் விளையேறப்பட்ட என் ரத்தத்தினால நான் மீட்டு எடுத்திருக்கிறேன் நான் சில்வர் அண்ட் கோல்டு பட் த ப்ரெஷஸ் பிளட் இ ரிடீம் டு மை ஃப்ரெண்ட் அவர் உன்னை மீட்டு எடுத்திருக்கிறாரு அவருக்கு நீ பேசும் விலை என்ன உன்னுடைய காதலினுடைய ஒரு த சீப் ரேட் லவ்வா உண்மையற்ற ஒரு அன்பா அவளுக்காக வேண்டி ஆண்டவரை நீ விலை பேசுகிறாயா அல்லாவிட்டா உன் வாழ்க்கையில் ஒரு வியாபாரமா கள்ள வியாபாரமா கள்ள வியாபாரமா சாராயம் விற்கிறதா அல்லாவிட்டால் உன் வாழ்க்கையில் நீ இருக்கிற தவறான ஒரு உறவா தவறான ஒரு உறவா இரு மனைவியோடு நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா விட மனம் இல்லையா தவறான உறவு அழைக்கையிலே தலைதரிக்க போகிறாய் இயேசுவன் அன்பு உன் அழைக்கையிலே எங்கேயே ஓடி மறைகிறாயே கேள் இதையும் விட்டுவிட ஆண்டவர் உனக்கு உதவி செய்வார் என்ன நேசிக்கிறாய் என்னை நேசிக்கிறாயே என்று கேட்ட ஆண்டவருக்கு நீ சொல்லும் பதில் என்ன யூதாஸ் முப்பது வெள்ளி காசு ஆண்டவர் காட்டி கொடுத்தான் ஒரு வீடியோ பார்க்கறதுக்கு ஆண்டவர் காட்டி கொடுக்குறீங்களா ஒரு பார்ல போய் ஒரு கப்பில் குடிக்கிறதுக்கா நீ ஆண்டவரை காட்டி கொடுக்குறியா செல்ஃபோனில் மோசமான ஒரு படம் பார்க்கறதுக்காக உன் ஆண்டவரை நீ காட்டி கொடுக்குறியா ஒரு நாள் 
நீ அழுது புலம்புவாய் பிரியமான கத்திரி பிள்ளை அழுது புலம்புவாய் அந்த முப்பது வெள்ளிக்காசை கொண்ட தூக்கி எரிஞ்சான் ஐயோ குற்றம் இல்லாத ரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்தேனே A day is coming your life. You repent. But God won't be there to forgive you. You are not going to be able to forgive you. Too late. It is too late. Judas, it is too late. Judas says, You are not going to be able to forgive you. You are not going to be able to forgive you. What is your name? What is your name? What is your name? You are not going to be able to forgive you. You are not going to be able to forgive you. இனி அழுது என்ன பிரயோஜனம் அவள் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அன்பாக இருந்திருக்கலாம்ல கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்திருக்கலாம்ல கொஞ்சம் உன்னுடைய தவறான ஒரு வெறுத்து இருக்கலாம் இல்லை நினச்சி பாருங்கள் நினச்சி பாருங்கள் நினச்சி பாருங்கள் கிவ் ஏ பாஸ் டு திங்க் பிரியமான டோன்ட் ரிக்ரெட் இட் இஸ் டூ லேட் எல்லாம் கடந்த பிறகு ரிக்ரெட் ஆகி ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது கதறுகிற நிறைய பேரை நான் பார்க்குறேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிரு கத்துடைய பிள்ளைய என்ன அவன் மட்டுமில்லை அவன் வாழ்க்கையில் ரொம்ப மோசமான ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா அவன் வாழ்க்கையில் அவனுக்கா ஆண்டோர் கொடுத்த பெரிய ஒரு ஸ்தானத்தை அவன் இழந்துட்டான் அதை தான் நான் வாசிக்க போகிறேன் பெரியமான கடத்தில் நம்மிடத்திலே சஞ்சரித்து காலங்களெல்லாம் எங்களுடனே கூட இருந்த மனுஷர்கள் ஒருவன் அவர் உயிரோடு எழுந்திருக்கிற குறித்து எங்களுடைய கூட சாட்சியாக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றான் அப்பொழுது அவர்கள் யுஸ்து எனப்பட்ட மறுநாமம் உள்ள பர்ணபா எனப்பட்ட யோசேப்பும் மத்தியாவும் ஆகிய ரெண்டு பேரை நிறுத்தி எல்லாருடைய இருதயங்களையும் அறிந்திருக்கிற கர்த்தாவே யூதாஸ் என்பவன் தனக்குரிய இடத்திற்கு போகும்படி இழந்து போன அந்த ஊழியத்திலும் இந்த அப்போசல பட்டணத்திலும் பங்கு பெறுவதற்காக இந்த ரெண்டு பேர்கள் தேவரை தெரிந்து கொண்டவனை எங்களுக்கு காண்பித்தல் என்று ஜவம் பண்ணி பின்பு அவர்களை குறித்து சீட்டு போட்டார்கள் சீட்டு மத்தியாவின் பேரில் விழுந்தது அப்பொழுது அவன் பதினோரு அப்போசனுடைய சேர்த்து கொள்ளப்பட்டான் பரலோகத்திலே பனிரெண்டு சிங்காசனத்தை கத்தர் ஏற்படுத்தி இருந்தார் அதில் ஒரு பெரிய சிங்காசனத்தில் பேர் எழுதியிருக்கோம் யூதாசுன்னு ஆனால் அவன் என்றைக்கே ஆண்டவரை காட்டி கொடுத்தானோ அந்த பேர் அங்கே ஸ்க்ராச் பண்ணிட்டாங்க கிரிக்கி போட்டாங்க பேரை கிரி போட்டாங்க பெரிய மறக்க தெரிய பிள்ளை அதுக்கு பதிலாக மத்தே என்கிற ஒருவனை தெரிஞ்சு எடுக்கிறாங்க பாருங்கள் கடைசி வரை இயேசோடு இருந்தவன் தான் யூதாஸ் ஆனால் கடைசி நிமிஷம் தன்னுடைய சிங்காசனத்தை இழந்து போனான் இடையிலே வருகிறான் இந்த மெத்தையும் இறுதி வர ஓடுகிறான் சரியாக ஓடுகிறான் சிங்காசனத்தில் இடம் பெறுகிறான் நான் இதை ஒரு எச்சரிப்பாக சொல்கிறேன் உனக்கு தெய்வம் வைத்திருக்கும் கிரீடத்தை இழந்து விடாதபடி உறுதியாய் பட்டி கொண்டு உன் பின்னால் ஆள் கியூவில் நின்றுருக்காங்க உன்னோட நல்லவங்க கியூவில் நின்றுட்டுருக்காங்க நீ இழந்து போனா என்றால் இன்னொருவன் அந்த இடத்துல வருவான் பிரியமான கத்திரி பிள்ளை எதை இழந்தாலும் இழந்துருங்க உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆண்டோர் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற உன்னதமான ஒரு இடத்தை மட்டும் எதற்காகவும் இழந்து போகாதிருங்க உறுதியாய் பட்டி கொண்டிருங்க இது தான் யூதாசன் வாழ்க்கையில் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு அதன்படி ஆண்டோருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும்படி அன்பாக உங்களிடத்தில் கேட்பது சகோதரி பத்மா ஜபிப்போமா அன்பை இறக்கம் நிறைந்த ஆண்டவரே உம்மோடு கூட இருந்தும் மனமாற்றம் அறியாத மக்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் யாராவது அப்படி என்னை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மக்கள் இருப்பார்கள் ஆனாலும் ஆண்டவரே இதோ நான் வருகிறேன் என் யூதாசா நான் இருக்க மாட்டேன் மாறுகிறேன் என்று சொல்ல நீ உதவி செய்யும் ஆண்டவரே ஆராதிப்பிற்கு விருப்பம் இல்லாமல் அரைகுறையாக இருக்கிற மக்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆவியோடு உண்மையோடு ஆராதிக்கிறவர்களை ஆண்டவரே தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்களே அப்படிப்பட்டவர்களாய் ஆண்டவரை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் மக்களை மாற்றுங்கப்பா பணத்து மேலே இருக்கிற ஆண்டவரே அந்த ஆர்வத்தை எடுத்து போட்டு ஆண்டவரே பர்சு தாவிக்கு நேராக தங்கள் மனதை திருப்ப என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு நீ ஆண்டவரே இறங்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறேன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்டவரே இயேசுவே நீர் வைத்திருக்கும் அந்த உன்னத இடத்தை இழந்து போகாதபடி எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த இடத்தை நாங்கள் பட்டி கொண்டிருக்க நீ உதவி செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் கெஞ்சி மென்றாடுகிறோம் பரமபிதாவே